హాయ్ టు ఎవరి వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం స్టూడెంట్ ఇన్ఫోసైట్లో కొత్తగా మనకి ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ మన స్కూల్ నుంచి వేరే స్కూల్కి వెళ్ళినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇచ్చే ఇచ్చే విధానం గురించి అట్లాగే మనకి స్టూడెంట్ ఇన్యాక్టివ్ అంటే డ్రాప్బాక్స్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా మనం సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం సో ఆన్లైన్ ట్రా ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ ఎవరైతే మన స్కూల్ నుంచి వేరే స్కూల్కి అంటే మన స్కూల్లో టీసీ తీసుకుని వేరే స్కూల్లో జాయిన్ అవ్వడానికి వెళ్ళినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మనం ఈ సర్వీసెస్లో ఉన్నటువంటి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టడీంగ్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టూడెంట్ నేమ్ ఏ స్టూడెంట్ అయితే మనం ఆన్లైన్ టీసీ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం ఆ స్టూడెంట్ని నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ మనకి రెండు ఆప్షన్స్ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటాయి విత్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో స్టూడెంట్ మన స్టేట్లోనే అయితే విత్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము వేరే స్టేట్ అయితే అవుట్ సైడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విత్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గెట డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మనం ప్రెస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆ కన్సర్న్ స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ మొత్తం కూడా ప్రెసెంట్ స్టడీంగ్ క్లాసు స్టూడెంట్ నేము ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అందుట్లో అతని పేరు మన స్కూల్లో ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ క్లాసు క్లాస్ అప్ టు విచ్ స్కూల్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ అంటే మన స్కూలు ఏ క్లాస్ వరకు రికగ్నైజేషన్ ఉంది అది ఇక్కడ మనం ఎంటర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి స్టార్ మార్క్ ఉన్నటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయి మ్యానిటరీ ఫీల్డ్స్ ఫీల్డ్స్ అనమాట వాటిని ఖచ్చితంగా మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ కొన్ని స్టూడెంట్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ కానీ రేషన్ కార్డ్ నెంబర్ కానీ అవి మనకి డిఫాల్ట్గా వస్తాయి ఇక్కడ లేనటువంటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫాదర్ ఫాదర్ ఆర్ గార్డియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫాదర్ నేమ్ ఆల్రెడీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోగా వచ్చేస్తుంది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది మనకి స్కూల్లో ఫస్ట్ అడ్మిట్ అయినటువంటిది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డేట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఆర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ద ఇన్ టు దట్ క్లాస్ అంటే ఆ ప్రజెంట్ క్లాస్లోకి మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నటువంటి తేదీ కానీ లేదా స్కూల్లో జాయిన్ అయినటువంటి అడ్మిషన్ డేట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పర్సనల్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే మోల్స్ అనమాట మనకి ఈ మోల్స్ ఈ కంపల్సరీ మార్క్ మనకి స్టార్ మార్క్ ఏమేమి లేదు కాబట్టి ఎంటర్ చేస్తే ఎంటర్ చేయొచ్చు లేకపోతే వదిలేయచ్చు నెక్స్ట్ వొకేషనల్ కోర్సెస్ ఆప్టెడ్ ఏమన్నా స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడా సెలెక్ట్ చేసుకోపోతున్నా నో పెడతాం మనము డేట్ ఆన్ విచ్ ద పపుల్ యాక్చువల్లీ లెఫ్ట్ ద స్కూల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఏ రోజున మనం తీసి ఇచ్చి పంపించేస్తున్నాము ఆ డేట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ డేట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ అతను స్కూల్గా అటెండ్ అయినటువంటి డేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి నెక్స్ట్ తర్వాత స్టూడెంట్ యొక్క కాండక్ట్ స్టూడెంట్ యొక్క కాండక్ట్ ఎక్సలెంటా గుడ్ సాటిస్ఫాక్టరీ వీటిలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ మీద సెలెక్ట్ చేస్తే ఒకవేళ మనం ఏమన్నా ఫీల్డ్స్ కనుక వదిలేస్తే మనకి ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట బిలో మెన్షన్ ఫీల్డ్ సార్ అని చెప్పేసి సో అవి వదిలేసి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్స్ ప్రివ్యూ అని చెప్పేసి మన ఇందా ఏ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసామో అవన్నీ కూడా ఇలా మనకి డిస్ప్లేలో కనపడుతుంది ఒకవేళ వీటిల్లో ఏమన్నా కనుక మనకి మిస్టేక్స్ అనిపిస్తే ఎడిట్ డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మళ్ళీ బ్యాక్కి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు లేదా సబ్మిట్ ఫామ్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో అంటే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయంటే సబ్మిట్ ఫామ్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనం 
బ్యాక్ చేయవచ్చు సో ఈ విధంగా స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ టీసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఇవ్వచ్చు అట్లాగే డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఒకవేళ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి డౌన్లోడ్ సర్టిఫికేట్ అంటే డౌన్లోడ్ టీసీ అని చెప్పేసి ఆప్షన్ కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది దాని ద్వారా మనం టీసీని కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం స్టూడెంట్ ఇన్యాక్టివ్ టు యాక్టివ్ ఆర్ యాక్టివ్ టు ఇన్యాక్టివ్ అంటే డ్రాప్ బాక్స్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ వారికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం ఒకసారి ఇప్పుడు చూద్దాం అడ్మిషన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే దీంట్లో మనకి స్టూడెంట్ యాక్టివ్ టు ఇన్యాక్టివ్ స్టూడెంట్ యాక్టివ్ అండ్ ఇన్యాక్టివ్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది మనకి డ్రాప్ అవుట్ సర్వీస్ అనమాట డ్రాప్ అవుట్ సర్వీస్ అంటే లాంగ్ టైము అంటే లాంగ్ పీరియడ్లో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటెండ్ కాకుండా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం యాక్టివ్ నుంచి ఇన్యాక్టివ్లోకి మనం మారుస్తున్నాం అనమాట అంటే డ్రాప్ బాక్స్లో పెడుతున్నాము మనం అలానే డ్రా బాక్స్లో పెడుతున్నాము డ్రా బాక్స్లో పెడుతున్నామంటే స్టూడెంట్ అనారోగ్య కారణాల వల్ల కానీ వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కానీ వేరే ఊరు మైగ్రేట్ అవ్వడం గల వాళ్ళ కా కారణాల వల్ల కానీ ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఎక్కువ రోజులు అంటే లాంగ్ పీరియడ్ మనకి స్కూల్కి అటెండ్ అవ్వకుండా ఉంటే అలాంటి పిల్లల్లో మనం డ్రా బాక్స్లో పెడుతున్నాం అనమాట అలా డ్రా బాక్స్లో పెట్టింది మనకి సిఎస్సి సైట్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే ఆన్లైన్ టీసీ ఇచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకి ఈ డ్రా బాక్స్లో కనపడరు అనమాట ఎందుకని మనం ఆల్రెడీ టీసీ ఇష్యూ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో డ్రా బాక్స్లో పెట్టడానికి ఆన్లైన్ టీసీ ఇవ్వడానికి తేడా ఏంటంటే ఎక్కువ టైము ఎక్కువ రోజులు స్కూల్ మానేసినటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం యాక్టివ్ నుంచి ఇన్యాక్టివ్లోకి అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు రాబట్టలేదు కాబట్టి లాంగ్ పీరియడ్ వాళ్ళు మనం డ్రా బాక్స్లో పెడతాం అనమాట ఇది మనకి సిఎస్సి సైట్లో కనబడుతుంది మన స్కూల్ నుంచి వేరే స్కూల్కి వెళ్ళినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం ఆన్లైన్ టీసీ ఇచ్చి పంపించడం ద్వారా మన స్కూల్లో నుంచి సిఎస్సి సైడ్ నుంచి తీసేసి వేరే స్కూల్లో వాళ్ళు కొత్తగా యాడ్ చేసుకోవడానికి మనం అవకాశం కల్పిస్తున్నాం అనమాట సో అట్లాగే డ్రాప్ బాక్స్లో మన స్టూడెంట్ని పెట్టడానికి రకరకాల రీజన్స్ ఉన్నాయి ఆ రీజన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం స్టూడెంట్ యొక్క ఆధార్ నెంబర్ కానీ చైల్డ్ ఐడి కానీ ఎంటర్ చేసి గెట్ డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ గెట్ డీటెయిల్స్ అనే ఆప్షన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే కన్స కన్సర్న్ స్టూడెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి మనకి దీనిలో మనం డ్రాప్ అవుట్ డేటు డ్రాప్ అవుట్ రీజన్ రీజన్స్లో ఇక్కడ చైల్డ్ మ్యారేజా డిజేబిలిటీయా డూప్లికేట్ ఎంట్రీయా ఎక్స్పైడా హెల్త్ ఇష్యూనా ఇర్రెగ్యులారిటీనా ఇష్యూ ఇష్యూస్ విత్ పీర్స్ ఆర్ టీచర్స్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మైగ్రేట్ టు అదర్ స్టేట్ నో ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఆర్ ఆర్పాన్ పేరెంట్ ఇలిటరేట్ పూర్ లెర్నింగ్ పూర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎండియం రిలీజియస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ సీజనల్ మైగ్రేషన్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ ఎల్డర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇష్యూ వాంట్ టు చేంజ్ స్కూల్ వర్క్ ఫర్ ఫ్యామిలీ సర్వైవల్ వీటిలో ఏ రీజన్ వల్ల స్టూడెంట్ మనకి రావట్లేదు ఆ రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రాప్ అవుట్ స్టూడెంట్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా మనం యాక్టివ్ నుంచి ఇన్యాక్టివ్లోకి మారుస్తాం అనమాట సో అంటే సిఎస్సి సైట్లో ఉంటాడు కానీ డ్రాప్ అవుట్ బా డ్రాప్ బాక్స్లో ఉంటారు అనమాట అదే ఆన్లైన్ టీసీ అంటే మనం మన స్కూల్ నుంచి వేరే స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటి స్టూడెంట్కి మనం ఇచ్చేదాన్ని ఆన్లైన్ టీసీ అంటాము సో ఈ విధంగా స్టూడెంట్ని మనం డ్రాప్ బాక్స్లో పెట్టచ్చు అట్లాగే మన స్కూల్ నుంచి వేరే స్కూల్కి వెళ్ళేటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం ఇందాడ మనం చెప్పుకున్న విధంగా ఆన్లైన్ టీసీ ఇచ్చి స్టూడెంట్ని వేరే స్కూల్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జాయిన్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించవచ్చు సో ఇది సిఎస్సి సైట్లో స్టూడెంట్స్కి ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే విధానము అట్లాగే స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఎక్కువ రోజులు కనుక స్కూల్కి రాకుండా ఉంటే అతన్ని యాక్టివ్ నుంచి ఇన్యాక్టివ్లోకి అంటే డ్రాప్ బాక్స్లో పెట్టే విధానానికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి సమాచారం